Mahindi ni chakula kikuu hapa Tanzania. Mahindi ni lishe kwa zaidi ya asilimia hamsini ya wananchi. Mahindi yana virutubisho vingi ikiwemo wanga, vitamin B, protein, madini ambayo ni muhimu sana kwa afya zetu. Mahindi hulimwa kama ugali na wengine hupendelea kula kama mahindi ya kuchoma. Hapa nchini kilimo cha mahindi hulimwa na wakulima wadogo na uzalishaji wake unatofautiana kutoka mkoa hadi mkoa ambapo tofauti hizo hutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na mabadiliko haya kuathiri uzalishaji wa mahindi. Zao la mahindi ni himilivu kwa mabadiliko ya hali ya hewa kama ukame ambapo hata kwa maeneo yanayopata mvua za wastani au chini ya wastani uzalishaji huonyesha mafanikio. Uzalishaji wa mahindi kwa eneo la eka moja unatofautiana hasa endapo mkulima atazingatia kanuni bora za kilimo kama kupanda kwa wakati na kwa nafasi, kutumia mbegu bora, kufanya palizi kwa wakati, kuzuia wadudu na magonjwa ya mimea, kutumia mbolea na usimamizi wa karibu sana ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa umakini sana. Tumsikilize mkulima akielezea zaidi kuhusu kilimo cha mahindi kwa jina naitwa Nuru Matias Kadengere ni mwana kijiji wa kijiji cha Iyai na ni mwana kikundi wa kikundi cha Amasa na mimi katika kikundi changu mimi ni katibu wa kikundi cha Amasa tunajishughulisha na kilimo cha mahindi kikundi chetu tuna wanachama 14 me 7 ke 7 tumekupitia shamba darasa hili tumejifunza kupanda mahindi kwa mstari na mstari sentimita sabina tano shimo hadi shimo sentimita shina tano tumepata elimu hii na, tu, na tukuona kwamba inatija zaidi kwa ajili ya kupata mazao mengi zaidi na kutupunguzia kurima kilimo cha mazao ambapo tunalima mashamba makubwa zaidi na kupitia shamba darasa hili tumejifunza kwamba unaweza kulima shamba kidogo kama ika moja ukapata mazao mengi zaidi msimu ujao 2019 2020 tutalima kulingana na vile tulivyojifunza kwenye shamba letu darasa hilo mimi naitwa Amos Joel Singala ni mwana kikundi cha mkulima Amcos Chiwanda niliweza kupata mbolea mifuko sita kupitia kikundi hiki mifuko hiyo sita nimeiweka shambani lenye ukubwa wa mbili. Kupitia hicho kikundi nilipata mifuko wa, mifuko wa sita yenye thamani ya shilingi laki moja na sabini ya kianzio asilimia hamsini hiyo. Kwa hiyo nategemea tena hiyo asilimia hamsini nyingine nitakuja kulipia laki moja na sabini. Na tarajia kulipia vizuri hiyo asilimia hamsini iliyobaki. Hiyo asilimia hamsini inanisaidia kwa sababu huwa sitoiela yote pale. Ile hamsini napungua sababu ile ya msini nyingine nitafanyia kazi nyingine nyumbani. Maana yake ningelipia yote nisingeweza kufanya mambo mengine nyumbani, kulea watoto nini na familia vile vile. Kwa hiyo ya msini ndio inayonisaidia nitakapo msimu mwingine kulipia sitapata shida. Mwaka jana nilipata semina kupitia wawezeshaji. Baadaye nilipopata ile semina nikapewa huduma ya mbolea na mbegu. Nina faidi huduma zinazopitia ambayo serikali inapitishia SACOS. Moja wapo ni kama hii ambayo nimeitamka kwamba nilipata mafundisho bure pasipo kulipia gharama ya bili yoyote na pia nilipata mbolea sikuwa na fedha ya kunua kwa wakati huo lakini sako siliweza kunisaidia kunipa alafu baadaye nikijiwezesha nikipata niweze kuilipa sako na mwaka huu pia vile vile nimesaidiwa nimepewa mbolea na mbegu nimefanikiwa kupata mifuko kumi ya mbolea nikapata mif... nikapata pia mbegu za kutosha hekari tano. ambazo hizo hekari tano nategemea kupata magunia mia moja ya mahindi ambao naamini kupitia sako si bado nitatafutiwa soko ili niweze kujikwamua zaidi. Kwa mwaka ni mpango wa kuongeza hekari zaidi ya hizi nizorima kwa sababu sako si amekuwa ni mkombozi wa kuniwezesha. Tumeendelea kufanya kazi na vikundi tukishirikiana na Rudi. Rudi wamekuwa wakitusaidia kuboresha vikundi na kutuunganisha nasi kwa mfumo wa kutuunganisha katika mikataba. Na hii mikataba imekuwa ni salama kwetu sasa tunafanya nao kazi kwa asilimia hamsini wanachanga fedha kule kijijini wanatupatia kisha tunawapelekea pembejeo na asilimia hamsini nyingine tunawapatia muda wanapokuwa wanavuna kisha wanatumalizia kutupatia ile fedha lakini security yetu kubwa 
ni ile mikataba ambayo Rudi wa alijaribu kutuunganisha na kututengenezea katika mfumo mzuri. Hivyo kwetu sisi imetuletea faida ya kutuongezea upana wa biashara yetu lakini pia mahusiano mazuri pia na wateja wetu maana pale mwanzo tulikuwa tukiwapatia pembejeo pasipo mikataba kati mwingine kuna kuwa na usumbufu mwingi wa ulipaji lakini sasa wakulima wetu tunaamini tutakwenda nao vizuri vizuri kabisa tumeweza kufanya kazi na vikundi takribani kama vikundi saba baada hivi tumefanao biashara kwa mfumo wa kuwapatia pembejeo kwa ajili ya kufanikisha zao la mahindi na mifuko tuliyopewa katika wanachama tulipewa mara ya kwanza mifuko 47 ile mifuko kwa kweli wanachama walichukua kupandia ikaisha tukaenda kuchukua mifuko 81 na hiyo bado ingali bado tuna wanachukua chukua bado haijaisha tunatoa kila mfuko asilimia hamsini na baada ya mavuno tena tunakuja kumaliza hizo asilimia zetu kwa uzalishaji wa netija mkulima anatakiwa kuzingatia uwekaji bajeti ambayo itaendana na ukubwa wa shamba. Umuhimu wa kuwa na bajeti ni kujihakikishia kuwa kila kitu kinachohitajika shambani kinapatikana kwa wakati na shughuli zote za shambani zinakwenda ipasavyo. Je, wewe ni kijana unayetafuta ajira au chanzo cha kipato? Suruhisho la kudumu limepatikana. Ungana nasi katika kipindi hiki. Mimi msimulizi wako Hamisi Mbega. Nikukumbushe ndugu mtazamaji, kilimo ndicho kinachotoa ajira nyingi na kinachohusika sana na lishe yako. Taasisi ya kuendeleza mifumo ya masoko katika kilimo AMDT kwa kushirikiana na wadau wanajaribu kuleta suruhisho la changamoto za kilimo ili kuongeza kipato na ajira kwa wanawake, wanaume na vijana. Ni kuongeza kipato kwa asilimia hamsini kwa takriban kwa wakulima wadogo laki moja na hamsini elfu kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Uhifadhi bora wa mahindi ni muhimu ili kuzuia upotevu wa mazao baada ya mavuno ambapo ni takriban asilimia arobaini. Pia kuzuia uzalishwaji wa sumu kuvu na ubora hafifu wa mahindi katika soko. Mikopo ya pembejeo ina manufaa kwa wakulima kama mdau anavyoelezea kwamba mfuko labda mathalani unauzwa shilingi 1500 mfano yeye anapaswa kuchangia shilingi 2025 na shilingi 2025 hii anakuja kumalizia baada ya miezi minne kwamba anapewa grace period ya mwezi mmoja kufanya maandalizi baada ya hapo kama ana uwezo wa kupunguza taratibu atapunguza mpaka inapofika miezi minne anakuwa amemaliza au la anaweza kajikusanya inapofikia ile miezi minne labda thelathini ndio siku yake ya mwisho akazileta zile pesa zote au akazidumbukiza benki akatuletea slip pale ofisini mpaka sasa ni me, tumeweza kuwahudumia vikundi tumeweza kuhudumia vikundi 28 na vyenye wakulima jumla 782 kwa mfumo huu wa 50% na tumeweza kuwahudumia jumla ya mbolea mifuko elfu nne mia sita mia saba kumi na nane e, hawa wote kwetu sisi imekuwa ni fursa nsemi hii namba ya watu ambao nimeitaja mia saba themanini na mbili hawa watu manake hawakuwa na fedha taslimu manake hawa wasingeweza kuja kununua kwangu pengine na pengine wangetawanyika kwenda kununua hata sehemu nyingine lakini hawa wote wamekuwa wa kwangu na nawahakika tayari soko hili la watu mia saba themanini na mbili na kwangu tumepata mifuko 589 ya, ya mbolea na mbegu ya mahindi ya kupanda kilo na kumi. na jumla ya thamani ya vitu hivi vyote mbolea pamoja na mbegu ni thamani ya shilingi milioni tisa. E, hii ni asilimia hamsini ya awali aliyekuwa na uwezo wa kununua mifuko mitano aliongeza mingine mitano kwa sababu angepoteza katika mifuko hiyo hiyo mitano hela yake iliyokuwa nayo ikawa imemalizika
lakini kwa sababu ni asilimia hamsini ambayo ni nusu aliyekuwa na uwezo wa kununua mifuko tano, mitano alinunua mifuko kumi na aliyekuwa na, na uwezo wa kununua mifuko kumi aliweza kununua mifuko ishirini. Kwenye vikundi ambavyo tunafanya navyo kazi tuna saini navyo mikataba ya manunuzi ambao mwisho wa siku licha ya kuwapa huduma ya namna gani wazalishe namna gani wavune na kuhifadhi lakini mwisho wa siku sisi tunasimama pia kama wanunuzi wa mahindi ambayo wanayazalisha. Lakini pia kwenye hayo mafunzo tumefikia jumla ya wakulima na tisina moja. Mafunzo yetu tumegawanyika tumegawanya katika sehemu mbili. Upande wa kwanza tunafundisha kama darasa. Tunaweza tukatumia either darasa au ukumbi wowote. Lakini upande wa pili tunatumia mashamba darasa. Kwenye upande wa nadharia tumefikia jumla ya wanaume saba lakini pia tumewafikia wanawake moja ambao jumla yake inakuja ni arobaini. Kwenye mashamba darasa tumefikia wana wakulima wa kiume moja lakini wanawake wako thelathini ambao jumla yao ni moja Lakini pia kwenye hizo namba tumefikia vijana wa kiume ambao wanatoka kwenye hizo namba ambazo nimezitaja hapo jumla yake wa vijana wa kiume ni 659 lakini vijana wa kike ni 511 lakini pia kwenye upande wa mashamba darasa tumefikia vijana wa kiume saba na vijana wa kike 69 ah kwa msimu wa kilimo uliopita 2017-2018 tuliweza kununua tani 2669 kutoka kwenye vikundi vilivyokuepo kwenye mradi na hivi vikundi vinapatikana kwenye mikoa miwili mkoa wa Songwe lakini pia na mkoa wa Rukwa. Na tumeingia naye mkataba wa kumuuzia tani 300 za mahindi. Tumsikilize mtaalamu akielezea ushiriki wa serikali katika mikataba baina ya wakulima na wanunuzi. Majukumu yetu kama serikali na sehemu kubwa ambayo tunaifanya ni kwamba hata ile mikataba inapotengenezwa inabidi ipitiwe na mwanasheria wa serikali wa halmashauri ili aone kwamba ni nini ambacho kimeandikwa maneno ya kisheria na yenyewe ni magumu kidogo kwa hiyo ina 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 inatufanya ina sisi tunajua kwamba ni nini ambacho kinafanyika na makubaliano yale yanakuwa namna gani na mwisho wa siku mkulima anufaike na mnunuzi anufaike Tumsikilize mdau akielezea manufaa ya shamba darasa kwa wakulima. Kwa sasa tuna wakulima takriban 800 wako wilaya wa Ngombe. Tunawapa tunawapa huduma ya ugani. Sasa hivi tumeweka mashamba darasa nane kwa wakulima hao niliyotaja. Na lengo kuu la kuweka hao mashamba darasa ni kuwapa elimu kwa sababu wao wa walikuwa nazalisha kwa eka moja walikuwa nadai wanazalisha gunia nane. Lakini sisi mpangilio wetu ni kutoka kwenye gunia nane mpaka gunia thelathini Na hilo litatufanya sasa. Litatufanya sisi tununue bei ya ushindani sokoni kwa sababu wao watali, watavuna gunia watatoka kwenye gunia nane mpaka thelathini Kwa hivyo na wao hawatasubiri hawata mazao ya pande kwa sababu watakuwa wamevuna mahindi mengi wanaweza kuuza muda wowote pale wanapotaka kuuza. Kuongeza thamani ya mahindi ni fursa nzuri inayochochea upatikanaji wa bidhaa bora sokoni, bei nzuri na kuchochea maendeleo ya wakulima. Wanunuzi na wasindikaji wa mahindi ni wengi hasa kutokana na unga wa mahindi kuwa chakula kinachotumiwa na watu wengi. Hivyo basi soko la mahindi ni endelevu. Ziwa vijeshi vya Mizi ni mojawapo ya changamoto inayozolotesha uzalishaji wa mahindi nchini. Wadudu hawa wameharibu mazao shambani katika maeneo mbalimbali. Mbali. Hata hivyo, serikali kwa kushirikiana na wadau wamejitahidi kuhakikisha wanapunguza na kuondoa changamoto hii hasa kwa kutoa mafunzo jinsi ya kukabiliana na viwa vijeshi katika hatua za awali na ndio njia rahisi ya kuadhibiti wadudu hawa. Tumsikilize mtaalamu akielezea suala la viwavi vya mizi na jinsi wanavyokabiliana navyo. 
cha kwanza kabisa sasa ni kwamba ni kumtadharisha mkulima wa mahindi kwanza kabisa atambue atambue tatizo la huyu mdudu pia atambue tabia za mdudu na ujue sababu hapa katika mazingira yetu ya mashamba ya mahindi kulikuwa mdudu anayefanana anaitwa e, bungua yani tokoboremu bungua wa mahindi sasa kumtambua huyu mdudu akiwa mkubwa kuna vitu vya kuangalia mkulima ambaye atofautishe yule wa kawaida ambaye tulikuwa tumemzoea yeye huyu mdudu huyu ukimwangalia ana kichwa cheusi alafu juu ya kichwa chake ukiangalia kwa makini anakuwa na T ipo na Y kuna Y alama ya Y ambayo imekuwa imegeuzwa kama Y inverted Y imegeuzwa alafu kugundua hivyo alafu naenda kwenye ile nyuma yake nyuma kule kwenye ile segment ya mwisho kabisa kule kule utatambua unaweza kaona kuna vidoti vinne upande mmoja viwili na upande wa pili viwili kwenye segment ya mwisho Alafu kimuona hivyo tayari unamtofausha na yule bungua wa kawaida ujue kwamba huyu sasa ni kiwavi vya mizi. Kwa awali kabisa unaweza kugundua kutembea shamba lako, kutembelea shamba lako, unaweza kukuta kwenye muhindi yule mchanga kabisa. Kuna kama vimstari vimeliwa chini yake lakini havijatobolewa pale kwa juu. Ukiona sasa vimstari hivyo tahadhari kwamba ujue kwamba tayari hapa nimevamiwa na huyu kiwavi. Sasa hapo anza tahadhari za kwanza kabisa kupiga dawa. Mkulima lazima sasa atembele shamba mara kwa mara na ili kumdhibiti huyu mdudu hakika lazima uanze hatua za kwanza kabisa kutambua madhara yake pili ili kuweza kuangalau kuokoa mazao yako ya mahindi ni vema kuwahi kupanda mwishoni mwa msimu unapopanda utakuta mdudu wadudu madhalia wadudu hawa nadhalia kwa wengi unaweza kushindwa hata kuadhibiti e, vile vile tuombe serikali kwamba e, madawa haya ambayo yanaweza kudhibiti huyu mdudu na kama kuna watu zaidi uwezekane ili wakulima wapate taarifa hizi za tarizo hili mapema kabla walikuwa wajanza kutokea mkubwa zaidi. Tumsikilize mdau akielezea jinsi ya kuepukana na matumizi ya pembejeo bandia. Kwa kweli tumekuwa makini sana na tunajitahidi sana vikundi vyetu wakulima wetu wateja wetu kuwaelekeza wanunue pembejeo kwetu na waweze kuzitumia kwa maelekezo tunayowapa ili waepukane na pembejeo feki. Uh, wa pate risiti halali kabisa hiyo inamsaidia sana mkulima kwa sababu sisi ni ma, wakala wa makampuni makubwa yanayoleta pembejeo kwa hiyo nasi tunasimamia sana ubora wa pembejeo hizi kwa uhalisia ili mkulima wetu aweze kupata kipato anachotarajia vijana ndio nguvu kazi ya taifa Hivyo tunapenda kuwashauri na kuwashawishi vijana kuchangamkia fursa katika mnyororo wa thamani wa mahindi pia kuunda vikundi vya maendeleo ili iwe rahisi kwa serikali na wadau wa maendeleo kuwawezesha katika shughuli za maendeleo. Ushauri wangu kwa vijana ninao hapa na nawahitaji wajiunge kwenye kikundi chetu kupitia kikundi chetu ambacho kinatoa hayo mafunzo vile vile kinatusaidia kwa sababu tunalipia hamsini hamsini nyingine baadaye hiyo msini na kufanyia kazi muda mwingine na muda mwingine unapata hiyo msini. Kwa hiyo kinachotakiwa vijana waitikie huu mwitikio ili tuweze kusonga mbele tusiweze kurudi nyuma. Na wakaribisha vijana wenzangu tuweze kufanya hiyo kazi vizuri. Mi naelewa walio wengi wamepata faida kupitia kikundi chetu kwa sababu tunauzea kwa pamoja na tunapata mazao yetu vizuri na pesa zetu zinakuja kwa wakati unao takiwa hata pembejeo zetu vile vile kwa mwaka huu mimi nimefly hazijachelewa zimekuja kwa muda wao takiwa vizuri serikali inafanya juhudi mbali mbali kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo hapa nchini hivyo ni vyema sekta binafsi na wadau wa maendeleo kushirikiana kwa karibu na serikali kwa kuboresha kilimo cha mahindi na kuelekeza mbinu bora za kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno kwenye swala la ushirika tunazo tunavyo vyama vya ushirika na tumefanya kazi kubwa sana tangu mwaka jana vya kuanzisha vyama vya ushirika na kwenye ukiacha vile vijiji ambavyo labda wao wenyewe walikubali kwamba hawana sababu ya kuwa na, na ushirika labda wakaunganisha vijiji viwili lakini tunavyo vyama na nane vya amcos yeah lakini kuna vyama vingine pia vinavyohusika na mifugo na, na, na vitu kama hivyo lakini cha msingi ni kwamba ambacho tuna 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 sisitiza 
kwanza ni kuimarisha wale wanaoshirika kuwapa mafunzo mbalimbali mbali ili waweze kufanya zile shughuli za ushirika lakini ya pili ni kwamba kule ambako bado ushirika huo unahitajika wafanye hiyo shughuli ya kuanzisha hivyo vya mara ya, ya ushirika lakini tunaomba sana na tunahamasisha sana kwamba yani sasa mtazamo wa serikali ni kwamba mazao yote yauzwe kupitia kwenye ushirika Tumsikilize tena mtaalamu akielezea jinsi wanavyowasaidia wakulima katika mikataba. Tulifanikiwa kufanya uta, utambuzi wa awali katika vyama 43 na tuliona changamoto ambazo wanazi wanazi zinawakabili zina hao watu. Na moja wapo sana sana alikuwa ni kwamba hawajui sheria ambazo zinawalinda wao. Na sio hivyo tu, vyama vyao vingi walikuwa wanaamini kwamba wao katika mstari sahihi lakini baada ya kusoma hizo katiba zao tukaje kujua kwamba hawa hawa, hawa qualify kuwa vyama vya ushirika kama sheria inapotaka baada ya hapo tukaamua kufanya kuwa na mafunzo ambayo katika hayo mafunzo tunaenda kum, kumsaidia kumjengea uwezo mkulima anayefanya kilimo biashara kwanza aweze kujua yeye ni msijasiria mali hiyo ni namba moja Namba mbili kuweza kujua anaishije ishije sheria na mtaka aishije. Na sio hivyo tu kuweza kumkumbusha haki zake, wajibu wake anapoingia katika mikataba mbalimbali, mbali. mikataba ya manunuzi, ya pembejeo au mikataba ya kuuza mazao yake pale pale ambapo Mungu amejalia aweze kupata hizo bidhaa mbili tatu. Na sio hivyo tu kuna muda mwingine alikuwa anatakiwa akatie bima ayo mazao yao lakini kwa kumekucha sakos wanachama wake wengi ni wakulima. Ni wakulima zaidi kuliko wafanya biashara. Kwa sehemu kubwa wanapata mikopo ya pembejeo. Yaani pembejeo kiujumla mbolea, viwatilifu na vingine vyote vinavyohusiana na hasa kilimo cha mahindi. Kumekucha sakos imeweza kupata pembejeo za kilimo E, kupitia wadao kupitia e, kwa mwanjelo Agrovet ambaye alituletea pembejeo msimu huu wa 2018-19 na kama unavyoona hapa nyuma ni mfano wa shamba ambalo wanachama mmoja hapo amenufaika na hizo pembejeo wakulima ambao wamenufaika na pembejeo hizo ni wakulima hamsini na pembejeo zilizoletwa zilikuwa na samani ya shilingi milioni sita. Target yetu kwa sasa kwenye huu mradi ni kuvifikia vikundi mia tatu ambao mpaka sasa hivi mafunzo yameanza kwa hiyo baada ya mwezi mmoja tutakuwa tumeshajua tumefikia namba gani ya target ambayo tumejiwekea katika hawa watu mia tatu. Tumsikilize mdau akielezea mazingira endelevu ya biashara kati yake na wakulima. Kunikutanisha kwenye na wakulima moja kwa moja E, na kwenye vikundi manake mwanzoni walikuwa wanakuja moja kwa moja kwenye maeneo yetu wananunua moja kwa moja lakini sasa hivi tu sisi ndio tunatoka hapa tunawafuata wakulima badala wakulima wao kufuata sisi na wakulima moja kwa moja wenyewe wamefurahi pia kwa upande mwingine kwa sababu wana uhakika na kile ambacho tunakipeleka na hata kama upata kuwa na matatizo yoyote ni rahisi wao kuja kueleza kueleza malalamiko yao na rahisi kuyasolve kwa sababu tunashirikiana na ma kampuni ya mbegu na makampuni ya mbolea. Tumsikilize mdau akielezea athari za mabadiliko ya tabia nchi katika shughuli za kilimo. Kwa mfano mwaka huu yani msimu huu ambao tunaumalizia mvua ilikuja mapema kidogo lakini ilinyesha kwa muda mfupi sana ikapotea. Na maeneo mengi sasa ikawa inanyesha kama ile mvua ya mwisho kiasi kwamba tena huyu mkulima inakuwa haimletei mazingira rafiki ya kuanza kupanda. Imekuja kuanza kunyesha vizuri kuanzia mwezi wa 12 katikati kuelekea mwishoni. Sasa hili nalo pia linaathiri wakulima kwa kiasi kikubwa. Manake hapo panahitaji tena lazima kurudi kwa wakulima kuelekeza kwenye ile maeneo ambayo yana mvua chache waweze kupanda zile mbegu za muda mfupi. Ni vikundi vichache sana kama mfano wa kikundi kinaitwa Mpui kipo mkoa wa Rukwa wilaya ya Sumbawanga. Kile kidogo kina mahindi ambayo ni mazuri, ni masafi 
lakini pia waliweza kutimiza mkataba ambao wamesaini na tumesaini nao sisi kama wanunuzi kwa hiyo kwa namna hii sasa tunaweza kujenga uhusiano ambao utakuwa ni endelevu sio leo tu maana hiyo tunazungumzia hata kama mradi utaisha mkulima atakuwa bado anazalisha kila siku na sisi wanunuzi ambao ni wasindikaji tunahitaji mahindi wakati wote wa mwaka kwa hiyo sasa hata mradi ukiisha au usiwepo tena tumeshaunganika na kutengeneza bondi ambayo itakuwa inaendelea muda wote ukiangalia vikundi vingi vya wakulima vinaona kusafisha mahindi kabla ya kuingia sokoni ni mzigo lakini sasa kama kampuni tunafikiria kuongeza pasendi kidogo kuanzia asilimia kumi mpaka asilimia ishirini ya bei ili kuweza kuvisaidia vile vikundi kama motisha kwa vikundi ambavyo vinakuwa vimesafisha mahindi vizuri kuweza kuviongezea kidogo kwenye bei ya soko ili waone umuhimu wa kusafisha mahindi kwenye soko Ndugu mtazamaji zifuatazo ni baadhi ya gharama za kilimo cha mahindi. Gharama hizi zinaweza kukusaidia kukupa mwongozo kwenye mradi wa kilimo. Gharama hizi zinaweza kubadilika kutoka eneo moja hadi jingine. Na mini mpaka kufikia hapo, mpendo mtazamaji wetu utakuwa umeelimika na kupata taarifa bora kuhusu mabadiliko yenye tija katika kilimo cha mahindi ili kuongeza ushindani na uzalishaji katika mnyororo wa thamani wa zao la mahindi. Kipindi hiki kimeandaliwa kwa ushirikiano na shirika la AMDT. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki na kukumbusha usikose kutazama vipindi vyetu kila wiki muda na wakati kama huu. Pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na YouTube kwa jina moja tu la Kilimo Biashara Program.